Se, että mä oon menettänyt paikan, missä mä oon asunut kahdeksan vuotta. Se on se paikka, mihin mä haluan mennä harrastuksista tai töistä tai koulusta. Niin. Asia, mihin mä en voi itse vaikuttaa millään tavoin. Ja sitten mä vaan tuun kotiin ja jotkut on tehnyt jonkun virheen, josta ketään ei ole tänä päivänäkään pyytänyt anteeksi. Se on ollut ehkä se suurin semmoinen kriisi. päivä kotiin, koulusta ja on ollut tosi kovin, että pääsen kotiin hengähtämään. Ja siellä oli niin paljon sitä, mä luulin, että siellä on savua. Mä ajattelin, että se on tulipalo, niin siellä on sitä savua. Niin mä menin äkkiä vaan ikkunat, että mä tarkoitan sitä, että se on niin sakassa se koko koti, että mä ajattelin, että siellä on tulipalo. Mutta se oli sitä kreosoottipölyä, mikä oli pölynyt sieltä naapuriasunnon tota, remonttivirheen vuoksi. Koti on sellainen paikka, missä mun ystäväpiirissä vietetään paljon aikaa, eli suurin osa juhlapyhistä tai viikonlopun illanistujaisista niin syödään ja ollaan niin kuin mun luona. Se on sellainen, niin kuin, missä mun moni ystävä käy yökylässä ihan viikoittain arkena ja iltaisin. Se on tosi iso myös osa mun arkea, että kaikki mitä siellä kodissa tapahtuu ja siinä kodin ympäristössä, ja tietenkin sit kaiken myös sen menetin. Ja sitten tota, joudun tosi paljon luopua siis mun omaisuudesta. Et niinku vaatteet saatiin puhdistettua ja sitten saatiin puhdistettua ää, astiat. Semmoista materiaalit ja vaatteet pystyisi pestämään, mutta just sohva, sänky, kaikki elektroniikka, niin tota, kaatu paikalle vietiin. No ihan ekaksi sitä jotenkin ei ajatellut, että me menetään jotain tavaraa, että me menetään enemmänkin sen kodin ja sen kodin tunteen paikan, sen turvasataman, mihin mun mielestä on kiva mennä päivän päätteeksi. Niin se oli ehkä se suurin niin kun, murhe. Ja sitten kun sitä alkoi sisäistää sitä koko prosessia, niin sitten ehkä niin kun, vasta oivalsi sen, että itse asiassa mä tuun menettää myös mun omaisuutta. Mulla ei ehkä ole materiaalismiin sellaista hirveätä. Mm, totta kai niin mä, mulla ei ole jotenkin hirveänä sidosta siihen, mutta tietenkin mä niin mietin, että toivottavasti niin jotain säilyy tavallaan vakansiot ja sen tyyppiset, mitä on niin kiva katsella sit vanhemmalla iällä. Mä olin siis kaksi kuukautta koditon. Se, että se lähti niin siitä hetkestä niin kuin naps, kun mä sinne kotiin menin niin kuin suurella yllätyksellä. Ja sit mä lähdin rakentaa silleen, että mä tarviin vaatteita, mä tarviin hammasharjaa, hammastahnaa, peruselementtejä ihan siihen arkeen, mitä ihminen niin kuin tarvii. Mitä me ehkä usein ajatellaan, että no mitä me otetaan mukaan, jos me, me ei mitä lähtee meidän kodista, niin mulla on ehkä muuttunut se ajatus, että ennen on ollut varmasti niin kuin ne muistot ja valokuvat, mutta jos mä joudun lähteä pitkälle matkalle mm, pois kotota, niin kyllä mä enemmän otan niin kuin alusvaatteita ja hammasharjan ja kasvorasvan, jotta mä niin kuin pystyn siitä eteenpäin jatkaa sitä arkea ja pystyisi päästä takaisin koulun ja töiden harrastusten pariin, että kaikkihan pitää kuitenkin käydä sitten ostamassa sieltä kaupasta. No mä oon yrittänyt kuvata tätä tilannetta ihmisille silleen, että jos sä just nyt siinä hetkessä, kun sä oot kotona, ja sä menisit ulos ulko ovelle, kynnyksen yli, laittaisit oven kiinni, ja sä et enää koskaan pääsis sun kotiin, niin, tai jos sä pääsisit remontin ja kaiken jälkeen, niin siellä ei tietenkään ole enää niitä samoja tavaroita, niin ehkä sitä tunnetta, että mitä sä lähtisit tekemään sillä hetkellä, että sä tulet oven ulkopuolelle, se ovi on kiinni, mihin sä soittaisit, mihin sä menisit, mitä sä lähtisit niinku tekemään. Ehkä se, että yritän sillä niinku kuvastaa sitä ää, äkillisyyttä ja sitä tavallaan kriisiä ja shokkiä, mitä sen mieli joutuu kokemaan. Mulla on tosi usein edelleen sellainen, että jos mä oon vaikka töissä tai koulussa, että mä näen jotenkin sen, että mä lähden matkaamaan sitä tuttua reittiä sinne kotiin. Sitten sille, että ei, ei mulla ole mitään tuttua reittiä. Ja meidän aivot tietenkin niin kuin, on sisäistänyt sen. Sitä on tosi vaikea niin kuin, muuttaa ja sisäistää uudelleen. Ja ehkä suurin on se, että jos sulla ei ole kodin tunnetta, niin ää, missä sitten on hyvä olla. Varsinkin kun elämässä on stressiä ja surua, niin missä 
missä sä prosessoit sitä. Mä jotenkin aina ajattelen, että kaikessa on kaksi puolta. Ja tämä on ollut tällainen koettelemus ja tämä on ollut sellainen, mitä ei ole osannut ajatella, että omalle kohdalle tulisi. Eikä sitä koskaan osannut sisäistää myöskään jonkun muun kohdalla. Ja mun lähipiirissä ei ole koskaan ollut samanlaista tilannetta. Niin ajatusmaailmat muuttuu ja kodin merkitys muuttuu. Mä toivon edelleen, että mä teen mun uudesta kodista purvasataman. Mä en tiedä, että suhtuuko mä koskaan saamaan semmoista sidosta siihen kotiin, mitä on ollut aikaisemmin. Ja sit mä oon toisaalta myös sen niinku hyväksynyt, että yksi mun vahva arvomaailma jää vähän takalalle. Ja ehkä mä en oo aina sit töölön mumma, mitä niinku kaverit ajattelee, että et Elina on aina kotona ja tekee siellä juttuja. Niin ehkä se voi mahdollistaa jonkin uuteen, että jos siihen kotiin ei niin kovin tuu semmoista sidosta. Se on ollut mulle vähän semmoinen ihminen, joka ottaa vastaan. Ja sit sitä ajatusta voi käyttää myös johonkin muuhun. Ja sit myös se, että tavaroiden merkitys myös muuttuu. Et sä et niinku tarvii niin paljon mitään loppupeleissä. Arki voi olla tosi hyvää, kun sulla on ne kivat, mieluisat vaatteet, sulla on mahdollisuudet ja välineet harrastaa sun harrastuksia. Ja tehdä siellä kotona juttuja. Mutta niin kun Meillä on myös paljon kotona oikeasti asioita, jotka tuo meillä ahdinkoa. Ja meillä on kauheasti to mitä pitäisi tehdä ja siipoa. Ja toi pitäisi viedä kirpparille ja toi pitäisi myydä. Niin mun mielestä niin konmaritus on niin kuin mielelle ihan hirveän puhdistavaa. Ja tavallaan myös päästä pois siitä materialismista, mihin me hirveästi peilataan. Että mitä, mitä sun elämä on ilman, kun sulle ei ole koti tai niitä tavaroita. Että kuka sä oot ja mitä sä ajattelet, niin sä voit olla tosi tosi paljon ö, muutakin kuin se, mitä sä luulet, mihin se, jotenkin se identiteetti perustuu jotenkin siihen kotiin ja hienouteen ja jotenkin niihin kodin elementteihin ja löytyy sitä sun tätä hienoutta ja on, on monenmoista elektroniikkaa, niin loppupeleissä ei ole kahdesti merkitystä sille